ধরো তোমরা কোনো চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছ আর সেখানে কোনো ক্যালকুলেশনে এমন এলো যে আমাদেরকে পঁয়ষট্টি স্কোয়ার নির্ণয় করতে হবে তাহলে তোমরা কি পঁয়ষট্টি গুণ দাও পঁয়ষট্টি করে এর মান নির্ণয় করবে যদি আমি অঙ্কটি দেখেই বলে দিই এর মান হবে বিয়াল্লিশ পঁচিশ অর্থাৎ চার হাজার দুশো পঁচিশ তাহলে কেমন হয় তাহলে দেখো এই প্রসেস অ্যাপ্লাই করলে আমাদের কিন্তু টাইমও অনেক বাঁচবে এবং আমরা খুব সহজেই অঙ্কটা করে ফেলতে পারবো তো আজ আমি এমনই চারটি শর্ট ট্রিক নিয়ে উপস্থিত হয়েছি যাদের কোনো সংখ্যার বর্গ তোমরা খুব সহজেই অল্প টাইমের মধ্যে করে ফেলতে পারবো আমার প্রথম দিক হচ্ছে যে আগে যে অঙ্কটি দেখালাম পঁয়ষট্টি স্কোয়ার আমরা কিভাবে নির্ণয় করব এবং এই প্রসেসটি কখন অ্যাপ্লাই করা যাবে তো এই সংখ্যাটির ক্ষেত্রে আমরা বর্গ এই প্রসেসে আমার যে প্রসেসটা আমি অ্যাপ্লাই করলাম তখনই করতে পারবো যদি এককের ঘরের অঙ্কটি পাঁচ হয় এককের ঘরের অঙ্ক পাঁচ হলেই তবেই কিন্তু আমরা এই প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো এবং সেক্ষেত্রে কি হবে না আমরা ডান দিকে সবসময়ই পঁচিশ বসাবো আর বাম দিকে এই যে দশকের ঘরে ছয় আছে এই ছয় এবং এর যে পরের সংখ্যা অর্থাৎ সাত আমরা ছয় গুণিত সাত করে যা পাবো সেটাকে বসিয়ে দেবো তো একই রকম বলছে যদি আমরা একশো পাঁচের বর্গ করি লক্ষ্য করে দেখো যে এই জায়গায় যেহেতু পাঁচ আছে তাহলে আমি পঁচিশ বসিয়ে দিলাম এবার দেখো এর পরের বাকি অংশটা হচ্ছে দশ তাহলে দশের দশ গুণিত এগারো মানে দশ এবং তার পরেরটার গুণফল একশো দশ হচ্ছে তাহলে একশো দশটা আমি এই জায়গায় বসিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের উত্তর হয়ে গেল তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে এই প্রসেসটি কিন্তু খুবই ইজি কিন্তু কার কার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করবো বললাম আমরা এক্ষেত্রে পনেরো স্কোয়ার নির্ণয় করতে পারবো পঁচিশের স্কোয়ার করতে পারবো পঁয়ত্রিশের স্কোয়ার পঁয়তাল্লিশের স্কোয়ার পঞ্চান্ন স্কোয়ার পঁয়ষট্টি স্কোয়ার তো এইভাবে আরও শো অন চলবে যেগুলো এককের ঘরে অঙ্ক পাঁচ থাকবে অর্থাৎ একশো পাঁচের স্কোয়ারও নির্ণয় করতে পারবো একশো পনেরো স্কোয়ারও নির্ণয় করতে পারবো তো এবার যাওয়া যাক আমাদের সেকেন্ড পদ্ধতিতে আমার সেকেন্ড ঠিক হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে উনষাট পর্যন্ত সংখ্যার বর্গ করার নিয়ম তো দেখো আমার যদি একটি সংখ্যা দেয় চুয়ান্ন এবং চুয়ান্ন স্কোয়ার নির্ণয় করতে হয় তাহলে আমরা কিভাবে অ্যাপ্লাই করব এই প্রসেস তো আমাদের প্রসেস হচ্ছে যে এককের ঘরে যে অঙ্কটি থাকবে সেটার বর্গ করব অর্থাৎ এখানে চার আছে চারের স্কোয়ার ষোলো এখানে বসিয়ে দেবো এরপর দশকের ঘরে যে অঙ্কটি আছে অর্থাৎ পাঁচ এটা সবসময় পাঁচ থাকবে তো এই পাঁচের স্কোয়ার অর্থাৎ পঁচিশ পঁচিশের সঙ্গে এই এককের ঘরে অঙ্কটিকে যোগ করে আমরা বসিয়ে নেব তাহলে পঁচিশ প্লাস চার অর্থাৎ উনত্রিশ আমাদের এই জায়গায় বসে যাবে তাহলে আমরা অঙ্কটি পেয়ে গেলাম এখানে পঁচিশ চুয়ান্ন স্কোয়ার সমান দু হাজার নশো ষোলো আরেকটা বলি প্রসেসটা এখানে এককের ঘরে অঙ্কটা থাকবে তা স্কোয়ার বসে যাবে আর তারপরে বাম দিকে সবসময় পাঁচের স্কোয়ার অর্থাৎ পঁচিশের সঙ্গে এই এককের ঘরে অঙ্কটি যোগ করে এই জায়গায় বসবে আর একটি উদাহরণ দিলে তোমাদের বুঝতে আর একটু সুবিধা হবে ধরো আমি উনষাটের স্কোয়ার নির্ণয় করতে চাইছি তাহলে যেহেতু এককের ঘরে আমাদের নয় আছে নয় স্কোয়ার একাশি হয় তাই আমি একাশি বসালাম এবার এই জায়গায় পাঁচ টাকার জন্য আগেই বলেছি যে আমরা সবসময় পঁচিশের সঙ্গে এই নয় অর্থাৎ এককের ঘরে নয়কে যোগ করে নেব দেখো পঁচিশ আর নয় যোগ করলে চৌত্রিশ সুতরাং এইখানে চৌত্রিশ বসিয়ে দেবো তাহলে আমাদের অঙ্কটি কিন্তু হয়ে গেল কিন্তু এখানে একটা জিনিস মনে রাখবে যে আমরা যখন এইখানে চার স্কোয়ার কিংবা এখানে নয় স্কোয়ার করছি আমরা কিন্তু এখানে দুই ডিজিট করে বসিয়েছি ঠিক আছে দেখো এখানে চার স্কোয়ার ষোলো বসিয়েছি এখানে নয় স্কোয়ার একাশি বসিয়েছি কিন্তু যদি এক ডিজিটে আসে অর্থাৎ ধরো একান্ন স্কোয়ার নির্ণয় করতে হবে তাহলে কি হবে তাহলে এক স্কোয়ার এক আর পাঁচ স্কোয়ার পঁচিশ তার সঙ্গে এক যোগ করলে ছাব্বিশ তাহলে কি আমরা দুশো একষট্টি লিখব এক্ষেত্রে কিন্তু এটি করা যাবে না আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে এখানে এই যে এককের ডিজিটাল আমরা যখন স্কোয়ার করছি তখন আমরা দুই অঙ্কের হিসাবে বসাবো অর্থাৎ আমরা ওয়ানের জায়গায় জিরো ওয়ান বসাবো তাহলে আমাদের সংখ্যাটি হয়ে যাবে দু হাজার ছশো এক আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার যাই আমাদের থার্ড দিকে আমার থার্ডটি হলো একশো এর চেয়ে ছোট সংখ্যার বর্গ করার নিয়ম ধরো আমাকে সাতানব্বই স্কোয়ার নির্ণয় করতে হবে তো আমি করবো কি হবে আমরা প্রথমে দেখব যে এই সাতানব্বই একশো চেয়ে কত কম তো এখানে দেখো সাতানব্বই একশো চেয়ে তিন কম তো এই তিনের বর্গ করবো প্রথমে এবং বর্গটিকে দুই ডিজিট অর্থাৎ দুই অঙ্কের সংখ্যা হিসেবে রাখবো তাহলে দেখো তিনের স্কোয়ার নয় তাহলে আমরা লিখবো শূন্য নয় 
এবারে এই সাতানব্বই থেকে তিনকে বাদ দিয়ে দেবো এবং বাম দিকে বসিয়ে দেবো তাহলে সাতানব্বই থেকে তিন বাদ দিলে চুরানব্বই তাহলে এখানে আমি চুরানব্বই বসিয়ে দিলাম তাহলে কিন্তু আমাদের বর্গটা হয়ে গেল দেখা যাক আরেকটি অঙ্ক নিয়ে যাতে তোমাদের বুঝতে হয় সুবিধা হয় ধরো আমি সাতানব্বই জায়গায় এখন নিলাম চুরানব্বই স্কোয়ার তাহলে চুরানব্বই স্কোয়ার নির্ণয় করতে গেলে দেখো যে চুরানব্বই এখানে চুরানব্বই একশো হচ্ছে ছয় কম তাহলে ছয় কম মানে প্রথমে আমি ছত্রিশ বসিয়ে নেব ছয় স্কোয়ার ছত্রিশ হয় ছত্রিশকে বসিয়ে নিলাম এবারে এই চুরানব্বই থেকে ছয়কে বাদ দিয়ে দাও তার মানে অষ্টআশি হচ্ছে বাম দিকে বসিয়ে দিলাম অর্থাৎ আট হচ্ছে আমাদের চুরানব্বই এর স্কোয়ার এবার যাওয়া যাক আমাদের চার নম্বর টিকে এবার আমাদের চার নম্বর টিকে দেখো যে একশো এর চেয়ে বড় সংখ্যার বর্গ করার নিয়ম ধরো তোমাকে একশো তিনের স্কোয়ার নির্ণয় করতে দিয়েছে তো তুমি কিভাবে সহজে নির্ণয় করতে পারো তো এখানে দেখো আমরা যেমন আগেরটা করছিলাম একশো চেয়ে কম হলে যে সেটা একশো চেয়ে কত কম সেটা আগে নির্ণয় করছিলাম তো এখানে যেহেতু একশো চেয়ে বেশি আমরা দেখবো একশো চেয়ে কত বেশি তাহলে একশো তিনটা একশো চেয়ে তিন বেশি তাহলে একশো তিন যখন একশো চেয়ে তিন বেশি তাহলে প্রথমে আমরা এই তিনটার বর্গ করে নেব এবং দুই ডিজিটে রাখবো দুই অঙ্কের সংখ্যা হিসাবে রাখবো তার মানে তিন স্কোয়ার নয় হয় এক ডিজিট যেহেতু তাই আমি শূন্য নয় নিলাম এবারে আগে যেমন করছিলাম একশো চেয়ে কম বলে আমরা এই সংখ্যা থেকে এটাকে বাদ দিচ্ছিলাম কিন্তু যেহেতু এখানে এটা একশো চেয়ে বড় তাই এর সঙ্গে আমরা এই তিনকে যোগ করে নেব অর্থাৎ একশো তিন প্লাস তিন একশো ছয় সেই একশো ছয়কে বাঁ দিকে বসিয়ে দেবো তাহলে আমাদের বর্গটি কিন্তু হয়ে গেল আরেকটি উদাহরণ দিলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ধরো আমি একশো চারের বর্গ নির্ণয় করব তাহলে একশো চারের বর্গ মানে এখানে দেখো একশো চারটা একশো চেয়ে চার বেশি তাহলে এই চার বেশি বলে আমি এখানে চার চারে ষোলো লিখলাম এবারে এই একশো চারের সঙ্গে চারটাকে যোগ করে দিলাম তাহলে একশো আট পেলাম আমাদের বর্গ হয়ে গেল তো বন্ধুরা ক্যালকুলেশন শর্ট করার জন্য আমি এরকমই বিভিন্ন শর্ট টিপ নিয়ে বা বিভিন্ন শর্ট প্রসেস নিয়ে আমি তোমাদের কাছে হাজির হব তো তোমরা আমার ক্লাসটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে এবং অবশ্যই কেমন লেগেছে ক্লাসটি কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবে বা তোমাদের সমস্যা থাকলে সেগুলোকেও কমেন্ট বক্সে তুলে দেবে আমি পরের ক্লাসে তোমাদের সেই সমস্যাগুলোকে সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ